प्रिय शिक्षार्थीबृंद भिवर्स आज के अकाउंटिंग पार्ट साथ सबा के स्वागत एवं सबा के आज के पार्टी अंश ग्रहण कर शुभे और अभिनंदन सबा के असलमकुम आज के विषय हम हिसाब विज्ञान विषय हिसाब समीकरण अकाउंटिंग इक्ुएशन अकाउंटिंग इक्ुएशन खूब मजार विषय मजार विषय आज के मजार विषय आलाप करब और कथा उदाहरण दी जो दुकान जा दुकान दी पाल्ला जो थे समान इक्शन आज के इक्ुएशन एक उदाहरण आलोचना कर समीकरण उदाहरण एवं समाधान एन एक्साम्पल उदाहरण समाधान सेट कर ल प्रदान कर प्रदान कर नगद प्राप्ति कैश पक्ष रेभिन्यूवा पचिस बाकी सेवा प्रदान तीन हजार टाइम जेहेतु बाकी सेवा जेहतु प्रदान कर उदाहरण अंक एक मास चौबीस मास मध्य शेष हो गो 
তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে খরচ হয়ে গেছে এক মাসের করণে কি করতে হবে তোমাকে একত্রিশ জানুয়ারি দুই হাজার কুড়ি সালে উপরোক্ত লেনদেন গুলো থেকে হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাতে হবে চলো হিসাব সমীকরণ কিভাবে করা যায় সমাধান আমরা একটা টেবল এঁকেছি এই টেবল এর নাম হচ্ছে টেবুলার অ্যানালাইসিস ইন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এখানে কলাম হচ্ছে ডেট অ্যাসেটস লাইবিলিটিস কমেন্টস অ্যাসেট কে আমরা আবার এক দুই তিন চার পাঁচটি সাব কলামে ভাগ করেছি আর লাইবিলিটিস কে দুই কলামে সাব কলামে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল একটা ক্যাপিটাল আর এখানে লাইবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি যেখানে লেখা আছে ওনার্স ইকুইটি ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস টি অর্থাৎ মূলধন রেভিনিউ এক্সপেন্সেস এবং ড্রয়িং এই চারটি বিষয়ের রেজাল্টের নাম হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি চলো আমরা একটা একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি এক তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন এটার ইফেক্ট কি দেখো ক্যাশ বেড়েছে ব্যবসাতে সাথে মালিকের মূলধন বেড়েছে এবং কমেন্টস লিখতে হলো ইনভেস্টমেন্ট এখানে একটা কথা বলে রাখি ক্যাপিটাল এর সাথে যতগুলো আইটেম এখানে যোগ অথবা বিয়োগ হবে প্রত্যেকটার সাথে এখানে কমেন্ট লিখতে হবে যে এই কারণে বেড়েছে ক্যাপিটাল এই কারণে কমেছে ক্যাপিটাল নেক্সট ডেট ঘর ভাড়া প্রদান দুই হাজার টাকা এটার ইফেক্ট দেখো জানুয়ারি দুই তারিখে দুই হাজার টাকা ঘর ভাড়া খরচ হয়ে গেছে দুই হাজার মাইনাস ফিগার এবং ক্যাপিটাল কমে গেছে খরচ হিসাবে দুই হাজার টাকা কমার্স লিখতে হলো রেন্ট এক্সপেন্স নেক্সট ডেট জানুয়ারি পাঁচ বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা এটার এফেক্ট দেখো পাঁচ তারিখ ফার্নিচার বেড়েছে আমার কাছে দশ হাজার টাকা যেহেতু কিনেছি আর যেহেতু টাকা দিই নাই বাকিতে যেহেতু লাইবিলিটি বা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল দশ হাজার টাকা আর ক্যাপিটালের সাথে কোনো সংস্পর্শ নাই কমেন্টও লিখতে হবে না নেক্সট ডেট দশ তারিখ সেবা প্রদান করে নগদ প্রাপ্তি আঠারো হাজার টাকা এটার এফেক্ট দেখো দশ তারিখ আমি নগদ পেয়েছি ক্যাশ বেড়ে গেছে আঠারো হাজার এবং আমার আয় হয়েছে আঠারো হাজার টাকা ক্যাপিটাল বেড়ে গেছে যার কারণে এটার নাম হচ্ছে কমেন্টস লিখতে হলো সার্ভিস রেভিনিউ নেক্সট ডে সতেরো তারিখ দুই বছরের প্রিমিয়াম প্রদান ছ হাজার টাকা আমি দেখো সতেরো তারিখে ক্যাশ কমে গেছে যেহেতু আমি প্রদান করেছি ছ হাজার টাকা আর যেহেতু দুই বছরের একসাথে প্রদান করেছি এটা খরচ না হয়ে এসেট হয়ে গেল প্রিপেইড ছ হাজার টাকা ক্যাপিটালের কোনো এফেক্ট নাই মন্তব্যের কোনো এফেক্ট নাই নেক্সট ডেট বিশ তারিখ বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা এখানে দেখো এফেক্ট দেখো বেতন প্রদান করেছি আমার ক্যাশ কমে গেছে তিন হাজার এবং খরচ হয়ে গেছে তিন হাজার ক্যাপিটাল কমে গেছে মন্তব্য স্যালারি এক্সপেন্স নেক্সট ডে পঁচিশ তারিখ সেবা প্রদান বাকিতে সেবা প্রদান তিন হাজার টাকা আমি সেবা দিয়েছি কিন্তু টাকা পাই নাই এফেক্ট দেখো পঁচিশ তারিখ আমার দেনাদার বেড়েছে যেহেতু তার কাছ থেকে আমি টাকাটা পাবো আর আয় বেড়েছে বকেয়া আয় এটাকে বলা হয় রিসিভেবল প্রাপ্য ভবিষ্যতে পাবো কিন্তু এবং খরচ হিসাবে 
ক্যাপিটাল থেকে কমে গেছে 1000 টাকা এবং মন্তব্য লিখতে হলো ড্রয়িংস নেক্সট ডেট বাকিতে সাপ্লাইস করো 500 টাকা এফ এক্স দেখো 31 তারিখ সাপ্লাই কি নিচে আমার সাপ্লাই বেড়েছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বেড়েছে 500 টাকা এই জন্য যে ওটা আমি বাকি থেকে নিয়েছি কোন মন্তব্য নেই নেক্সট ডেট 31 তারিখ এক মাসের বিমা প্রিমিয়াম অতিবাহিত বা নিঃশেষ হয়েছে আমি যে 6000 টাকা 24 মাসের জন্য দিয়েছিলাম ওখান থেকে এক মাসের আজকের দিনে খরচ হিসেবে নিঃশেষ হয়েছে এফেক্ট দেখো ইনস্যুরেন্স প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্স কমে গেছে 500 টাকা অর্থাৎ অ্যাসেট কমে গেছে 500 টাকা আর খরচ হয়ে গেল 500 টাকা মন্তব্য লিখতে হলো ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স এবার আসা যাক আমাদের যেহেতু তারিখ শেষ এবং টেবুলার অ্যানালাইসিস এর ইকুয়েশনে এটা লেখাও শেষ আমরা দেখি প্রতিটি কলামে যোগফলে কি আসে যেমন ক্যাশের যোগফল আসলো 56000 টাকা এখানে প্লাস মাইনাস করে রেজাল্ট পেলাম 56000 টাকা ফার্নিচার পেলাম 10000 টাকা প্রিপেইড ইনস্যুরেন্স 5500 টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 7000 টাকা সাপ্লাইস 500 টাকা ইকুয়াল অ্যাকাউন্ট পেয়েবল 10500 টাকা এবং ক্যাপিটালের ফলাফল হচ্ছে 68500 টাকা এখন দেখা যাক এই লায়াবিলিটির যোগফল কত আর এই অ্যাসেট গুলোর যোগফল কত অ্যাসেটের যোগফল হচ্ছে 79000 টাকা 79000 ইকুয়াল লায়াবিলিটির যোগফল হচ্ছে 79000 এটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি 79000 ইকুয়াল টু 79000 প্রুফ হয়ে গেল চলো এরপর আমরা আর একটু ব্যাখ্যার জন্য আমাদের বোর্ডে ফেরত যাই হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স সবাইকে আবারো স্বাগত আমরা আলোচনা শেষ পর্যায়ে আসছি এতক্ষণ আমরা ভিডিও স্লাইড দেখলাম কম্পিউটারে এরপরে আমরা সর্বশেষ যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের জন্য আমরা প্রতিটি ট্রানজেকশন এর যে দুটি পক্ষ থাকে একটি পক্ষ ডেবিট হয় আর একটি পক্ষ ক্রেডিট হয় এই ট্রানজেকশন থেকেই কিন্তু আমরা ইকুয়েশনটাকেও পেয়ে যাই কিভাবে আমি স্যালারি দিলাম স্যালারি প্রদান করলাম আমার স্টাফ কি তাহলে স্যালারি যিনি গ্রহণ করলেন তিনি ডেবিট আর আমার ক্যাশ চলে গেল আমার ক্যাশ ক্রেডিট অর্থাৎ আমি লিখব স্যালারি এক্সপেন্স স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এই যে এটার সম পরিমাণ টাকা আমি যদি এখানে স্যালারি দিই পাঁচ হাজার টাকা তাহলে পাঁচ হাজার টাকা সম পরিমাণ স্যালারি এক্সপেন্স হয়ে যাচ্ছে এবং পাঁচ হাজার টাকা সম পরিমাণ ক্যাশ চলে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে কিন্তু তাই বলা হচ্ছে যে আমরা যে ট্যাবলটা এঁকেছিলাম সেই ট্যাবলের মধ্যে আমার ক্যাশ যখন পাঁচ হাজার টাকা মাইনাস হয়ে যায় একইভাবে ক্যাপিটাল থেকেও পাঁচ হাজার টাকা মাইনাস হয়ে যায় এটা যত টাকা মাইনাস হয় এখান থেকেও তত টাকা মাইনাস হয় অথবা অ্যাসেট যখন বাড়ে আমার যখন ফার্নিচার কেনা হয় তাহলে সমপরিমাণ আবার ক্যাশও কমে যায় সুতরাং আমরা আজকে যে আলোচনাটা করেছি এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বা হিসাব সমীকরণটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমি আশা করছি আমার শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট পরিমাণ উপকৃত হবে সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আজকে পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ এবং আবারও প্রতিদিনের মতো আমরা এই দুর্যোগের সময় মহামারী থেকে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে সেভ করার জন্য আমরা নিজেদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করছি এবং তোমরাও করবে 
সবাই আমরা সবাই করব সবাই নিজেরা ভালো থাকবো অপরকে ভালো রাখার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য সালাম আলাইকুম